А теперь, друзья, выдыхаем. Перед вами на экране беспроводные наушники от компании, которая специализируется на производстве компьютеров. Да еще и защиты от влаги стандарта IPX5. И в них есть то, чего я пока не встречал в наушниках-затычках без висящего пульта на управлении. Здесь реализовано управление громкостью. Но, как всегда, обо всем структурировано и по порядку. Tube 163 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет и у меня только быстрые и честные обзоры. Спонсоров у канала нет, да и вряд ли они появятся, учитывая мой формат. И именно поэтому я рассказываю о девайсах, пусть и субъективно, но честно. А сегодня я решил рассказать вам об ушах, которые мне попались в рекомендациях на Али. Да-да-да, чаще всего именно так я и выбираю себе на обзоры девайса. И это беспроводные True Wireless уши Lenovo Air. Итак, 20 фактов о наушниках Lenovo Air. В этот раз я плохое мешаю с хорошим. Первое. Стоят они довольно дорого, но не сказать, что слишком. В конце концов, это не товар, без имени. Lenovo знают все, так что 40 долларов это адекватная цена, учитывая, что в нее включена еще и доставка. Вторую упаковку ушей выше всяких похвал. Сами видите, что если снять упаковочную пленку, то коробку с легкостью можно ставить на видное место. Очень она аристократично дорого выглядит. А главное необычно. Молодцы Lenovo, стильненько получилось. Третье комплект поставки стандартный. Но на что я всегда обращаю внимание и то, что в 90% случаев меня отворачивает от наушников в пакетик, в который спрятаны амбушюры, здесь сделан прилично. Кабель зарядки довольно длинный, но за эти деньги не хватает какого-нибудь мешочка под них. Опять же, по моему мнению. Четвертый корпус кейса для зарядки сделан из металла и по тактильным ощущениям очень приятный. Вес кейса вместе с наушниками всего 64 грамма. Сами наушники весят по 4,5 грамма каждый. Пятый продаются уши в двух цветах и это довольно примечательно. Хорошо, когда производитель вспоминает, что разные люди любят разные цвета. И как вы уже увидели, уши могут быть белые и черные. Блок зарядки нам опять предлагают заряжать через разъем для зарядки micro USB. Неужели Type-C сделать так дорого? Емкость блока на 400 мАч, а сами наушники каждой емкостью по 55 мАч. И это значит, что их можно полностью зарядить в кейсе 3,5 раза. В сумме зарядом в кейсе это около 10 часов прослушивания музыки. Но не особо радуйтесь, сам кейс полностью заряжается целых 3 часа, с нуля до 100%. Наушники также с нуля до 100% процентов заряжаются около одного часа. Не особо долго, я бы сказал стандартно. Шестое, как всегда, подобные уши идут без блока зарядки. Только кабель. Я, конечно, и не ожидал увидеть блок, но встретить его в упаковке от ушей за 40 долларов было бы приятной неожиданностью. Седьмое, самое уникальное, что есть в этих ушах, возможность регулировки громкости. Удержание кнопки на правом наушнике громкость выше, удержание кнопки на левом наушнике громкость ниже. В первое время я долго не мог наиграться с этой функцией. И как вы прекрасно понимаете, наушники работают с любыми устройствами с голубым зубом, ноутбуками, планшетами, телефонами и, соответственно, с любыми операционными системами. Для кого это важно, там стоит голубой зуб в версии 4.2, но главное ведь как он работает, а не как он называется, об этом дальше. Восьмое, в наушнике отсутствуют сенсоры приближения, как в AirPods. Вдруг кто подумает, что они его реализовали. Наушники вынули из ушей, музыка все равно будет продолжать проигрываться. Девятое, по одному наушники использовать с разными девайсами нельзя. Или я просто не нашел как, но все тесты моих попыток сконнектить их с различными девайсами по одному провалились. Десятое, микрофон есть на обоих ушах. Качество звучания в принципе неплохое, но не идеальное, на уровне бюджетных наушников QCY. В шумных местах собеседнику будет слышно вас не очень хорошо. Одиннадцатое, дистализация звука великолепная, низкий, высокий, средний, все в наличии. Бас есть, без проседаний. А вот двенадцатое, громкости ушей не хватает. Пробовал разные кодеки, плееры и устройства. По мне не хватает буквально процентов 10-20, для того, чтобы их можно было считать универсальными. А так, любителям металла эти уши я точно не советую. Да и тех, кто любит громко послушать музыку, они вряд ли удовлетворят. Тринадцатая пассивная шумоизоляция в наличии. В метро слышимость в них практически нулевая, но громкие голоса могут даже на максимальной громкости проигрываемой музыки будут, возможно, вами слышны, как в принципе у большинства затычек. Четырнадцатая защита от воды IPX5. И это значит, дождя вам точно смысла бояться нет. Но защита касается только наушников, а не бокса. И напоминаю, IPX5 это защита от водяных потоков с любого направления. И это не значит, что у них можно плавать. Пятнадцатое. Lenovo показывает заряд батареи на телефоне, по индикатору заряда на самих наушниках и в букве на кейсе, который находится аккурат в серединке буквы O. Активируется этот диод открытием блока или подключением кабеля к зарядке. Шестнадцатое. На видео наушники выглядят в разы дешевле, чем в жизни. В реальности в 
человеческих ушах эти наушники выглядят довольно презентабельно и дорого. 17 я классно придумана с боксом с алазками. Очень удобная физическая кнопка управления на каждом из наушников. Вы ведь как и я не любите сенсор. А вот салазки, хотя они и классная идея, с самого начала использования не внушают доверия. Скажем так, я почти уверен, что если их немного согнуть, корпус сломается. Хлипко так сделали, к моему сожалению. Плюс есть люфт. 18 -е. Живут наушники около 3 часов от одного заряда. И как я уже говорил, их еще 3,5 раза можно зарядить от бокса, получив чуть больше 10 часов звучания в сумме на 80% громкости. Хотите максимум громкости, будьте готовы потерять в автономности, как всегда. 19 -е. Активируются наушники автоматически. Вы просто вынули их из бокса и вот они активированы. Также практически моментально, без каких-либо либо действия с вашей стороны подключаются они к устройству, с которым до этого были в паре. Один раз привязанные к устройству, в следующий раз при обнаружении они коннектятся к устройству автоматически. Достаточно достать их из бокса. И для справки, когда вы кладете их в кейс, они автоматически выключаются и заряжаются. 20 я голубой зуб, как я говорил, версии 4.2 ловит на расстоянии 20 метров, через две стены ловит хорошо. Проще говоря, если вы оставите телефон товарищу в середине пассажирского вагона электрички и пойдете умыться, обрыва связи не будет и даже помех вы не заметите. Резюмировать хочу тем, что Lenovo, по моему мнению, сделали очень качественный, бюджетный и самое главное, отличающийся от всего, что есть на рынке продукт. Из недочетов слабенький микрофон, отсутствие возможности использовать по отдельности с разными девайсами и довольно невысокая громкость. К плюсам абсолютно беспрецедентное количество функций, как вы видите, они могут все, переключать песни вперед-назад и вызывать голосового помощника, а самое важное, менять громкость прямо с физической кнопки. Логично, что при помощи этой кнопки можно ответить на вызов, либо отклонить его и еще много различных функций, сами видите на экране, что они умеют. Очень удобно они сидят в ушах, практически невесомы и незаметны. Опять же, относительно других бюджетных наушников затычек, особенно из тех, кто имеют стандарт IPX5. Имеют крайне скромные габариты по сравнению со своими собратьями той же ценовой категории. И если вы хотите сделать красивый подарок другу или подруге, на данный момент. Учитывая их приличный внешний вид, это лучшее, что у меня было на обзорах. Купить вы, кстати, можете их по ссылке в описании к видео, либо поищите сами на Али, либо любой другой удобной для вас площадке. Интересно, чтобы я сравнил их с Xiaomi-шными AirDots'ами, пишем в комментах и ставим лайк. Кто не подписан, подписываемся, если хотите получить в подарок Mi Band 3 или Honor Band 4 Run Edition. Среди подписчиков раз в две недели я разыгрываю один из этих девайсов. Результаты в плейлисте конкурса на канале, лайк, коммент к любому видео, колокольчик и вы пожизненно участник розыгрыша. Только не забудьте открыть подписки, так потеряла свой выигрыш очень много подписчиков. Следующее видео будет оф топ 10 причин бросить курить. Обзоры минимум 3 раза в неделю. Не забываем добавляться ко мне в Telegram и Instagram. Все ссылки в описании к видео. Также я вас жду в Facebook и ВКонтакте. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, обращайтесь. В случае каких-то вопросов всегда отвечу. Подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья.